क्लस टुएल्भर हमें आज के जो टपिकटी नहीं आलोचना करी पंचम अध्याय निरपेक्ष न्याय जो छय आलोच्य विषय रही है तार मध्य छयटी नय सरि सात आलोच्य विषय रही है तार मध्य सप्तम आलोच्य विषय हल यार्थक आश्रय वाक्य दोष ष्ठ आलोच्य विषय टोटाल दोष रही है पाँच टी से पाँच टी दोष एक बार तुम्हारे बोले दी से पाँच टी दोष की कि प्रथम दोष टी से रही है अब साध्य दोष अब पक्ष दोष चारिपद गठित दोष अव्यप्य हेतु दोष और नन्नार्थक आश्रय वाक्य दोष ये पाँच टी दोषर मध्य एकदम शेषर जो दोष टी रही है से दोषटर नाम ही हलो नन्नार्थक आश्रय वाक्य दोष और अभी एन तुम्हारे सामने ये विषयटी आलोचना करब और एखान जो प्रश्न है से प्रश्नटी है ये संक्षिप्त टीका लेख नन्नार्थक आश्रय वाक्य दोष और ये प्रश्नटी था बैधता विचार अर्थात पार्ट एर पार्ट एर सी दागे जे बैधता विचार था से बैधता विचारे अथबा थको तुम्हारे ए रकम टीका लेख बा प्रमाण करो से तुम्हारे ये प्रश्न आसि कोकम भाव देखो जो बैधता विचार भीषण भीषण कठिन तुम्हारा क्यों ये पथटी अवलम्बन कर अर्थात टीका लिखे तेल एखे जो देखल जे निरपेक्ष न्याय ष्ठ आलोच्य विषय जो पाँच टी दोष रही है से पाँच टी दोषर मध्य शेष दोष टी हल कई नन्नार्थक आश्रय वाक्य दोष ये नन्नार्थक आश्रय वाक्य दोष सम्पर्क तुम्हें जदि सम्पूर्ण रूपे जानते चाओ तुम्हें क्यों आगे जानते हैं नियम निरपेक्ष न्याय नियम ये आलोचना करी तुम्हरा आगे क्लसटी ना देखे थको एक बार एक देखे ने सेखने देखिए हमें ये विषयटा नहीं बर्णना कर नियमगुल न्याय नियम से न्याय नियम पंचम नियम ये बला आज जदि दूटी आश्रय वाक्य नन्नार्थक है ता बैध सिद्धान आसा जाए ना तेल पंचम नियम जेटा छो से नियमटार ऊपर भित्ती कहो क्यों ये तैरी से पंचम नियम में कि बला छो जदि दूटी आश्रय वाक्य यही कथाटा बला छो जो दूटी आश्रय वाक्य जो नन्नार्थक है तो सिद्धान आसा जाए ना यही नियमटार ऊपर भित्ती ही तैरी नन्नार्थक आश्रय वाक्य दोष तेने बला छो जो दूटी आश्रय वाक्य नन्नार्थक हो सिद्धान आसा जाए ना क्यों ता सत्व जदि देखो दूटी आश्रय वाक्य नन्नार्थक हवा सत्वे सिद्धान निश्चित हो क्षेत्र कई न्याय नियम से नियमटी माना है न्याय नियम जो माना ना है तो अवश्य दोष घटे तई एक क्षेत्र दोष घटे आर न्याय नियम में बला आदि ए रकम दोटो आश्रय वाक्य नन्नार्थक है प्रधान आश्रय वक्य अवधान आश्रय वक्य नन्नार्थक है तो हमें क्यों एर थे को सिद्धान निश्चित होते पर क्यों सिद्धान निश्चित होते पर कारण हल जे एक क्षेत्र जे ये देखो साध्य पदे संगे हेतु पदे सम्पर्क एखे जेहतु अस्वीकार कर आर एखे देखो अस्वीकार कर सिद्धान से साध्य पक्षपद साध्य पदर मध्य सम्पर्क तैरि है ना साध्य पद और पक्षपदर मध्य जेहतु सम्पर्क तैरी है ना तई बला जाए दूटी आश्रय वाक्य नन्नार्थक हो सिद्धान निश्चित होते परे ना हमें जानब तिखब जदि टीकाटी आसे कि भाव लिखब प्रथम नन्नार्थक आश्रय वाक्य दोष का बोलब प्रथम यार पर उदाहरण देव को मानुष नय देवता अशोक नय देवता उदाहरण दिए उदाहरण देव यदाहरण देवर पर 
আমরা সেই উদাহরণটির তর্কবিদ্যাসম্মত রূপ দেব আমি যেভাবে এখানে দিয়েছি আমি এটা পরে ব্যাখ্যা করছি তর্কবিদ্যাসম্মত রূপ দেব নেক্সট আমরা কি করব তর্কবিদ্যাসম্মত রূপ দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে এই সংস্থানটি তৈরি করব তৈরি করেছি না এখানে সংস্থান এইভাবে সংস্থান তৈরি করব সংস্থান তৈরি করার পর আমরা সংস্থান কোন সংস্থান সেটা নির্ণয় করব মূর্তি লিখব দোষ লিখব এর পরবর্তীতে আমাদের যেটা লিখতে হবে দেখতে লিখবো আমরা বিচার বিচার বলতে আমি যা যা এখানে লিখেছি সেটা কিভাবে লিখতে পারলাম কিসের ভিত্তিতে সেটা আমাকে বর্ণনা করতে হবে অর্থাৎ এই যে যে উপরের যে লজিকটি এইটা কেন নন্নার্থক আশ্রবাক্য দোষ সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে মূর্তিটি কেন ই হয়েছে সেটা ব্যাখ্যা করব আর সংস্থান কেন দ্বিতীয় এটা ব্যাখ্যা করব এই তিনটে অংশ যখন আমি ব্যাখ্যা করব তখন কিন্তু আমার এই বিচারটি সম্পূর্ণ হবে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যেটা করে সেটা থেকে করে শুধু এই দোষের বিচারটি করে সংস্থান এবং মূর্তির বিচার করেও না এবং সেটা নির্ণয়ও করে না এর ফলে দেখা যায় যে এর জন্য যে পুরো মার্ক ফোর সেই ফোন নাম্বারটি তারা সম্পূর্ণরূপে পায় না কিন্তু আমরা যদি বোর্ডে অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে সেখানে কিন্তু এইভাবেই অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট এক্সামিনারদের কাছে আসে অর্থাৎ আগে এটাকে করার পর তারপর সংস্থান নির্ণয় তারপরে আমাদের লিখতে হবে সংস্থান মূর্তি তারপর হচ্ছে দোষ অর্থাৎ আমি যদি এইভাবে অ্যান্সারটি করি তাহলে আমি ফুল মার্কস এক্ষেত্রে পাবো তারপর আমি বিচার লিখব আমার কমপ্লিট হবে এবার আমরা দেখে নিই আমরা কিভাবে আমরা কিভাবে লিখব আমরা দেখছি তাহলে কি বললাম প্রথমে সংজ্ঞাটি দেব সংজ্ঞাটিতে দেব কি নন্নার্থক আশ্রয় বাক্য দোষ কাকে বলে এই নন্নার্থক আশ্রয় বাক্য দোষ বলতে গিয়ে প্রথমে আমরা সংজ্ঞাটি দিয়েছি কি লিখেছি দেখো তো নিয়মটা থেকে সংজ্ঞাটি তৈরি করেছি নিরপেক্ষ ন্যায়ের নিয়ম অনুসারে তুমি যদি পারো তাহলে এখানে লিখবে নিরপেক্ষ ন্যায়ের পঞ্চম নিয়ম অনুসারে দুটি আশ্রয় বাক্য নন্নার্থক হলে তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে ন্যায়টিতে যে দোষ ঘটে তাকে নন্নার্থক আশ্রয় বাক্য দোষ বলে তাহলে এখানে আমরা কি করেছি প্রথমে নিয়মটি লিখেছি নিয়মটি লেখার পর লিখেছি যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে নন্নার্থক দোষ হয় বোঝা গেল এখানে প্রথমে নিয়মটি লিখব তারপর কি লিখব যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে কোন দোষ হবে নন্নার্থক আশ্রয় বাক্য দোষ হবে এবার এই উদাহরণটা তুমি কিন্তু তোমার মন মতন তৈরি করবে তুমি এটা মুখস্থ করতে যাবে না তোমাদের আমি বলে দিয়েছিলাম যে এই চ্যাপ্টার থেকে কেবলমাত্র একটা উদাহরণ তোমাদেরকে শেখাবো তা থেকে যে কোনোটা আসুক সেটা দিয়ে করবে সেই উদাহরণটা কি ছিল সকল মানুষ মননশীল রামহায় মানুষ রামহায় মননশীল তোমরা এইটাকেই নন্নার্থকে কনভার্ট করে নেবে নন্নার্থকে কনভার্ট করে সেটা এখানে তুমি লিখে দেবে ওই উদাহরণটিকে অর্থাৎ ওই উদাহরণটির তিনটে বচনই ওখানে আছে এ বচনে তিনটে বচন আছে তুমি ওইখানে তিনটে বচনই ই বচনে কনভার্ট করে নেয় তারপর এখানে পরপর লিখে দেবে লেখার পর এরপরে তুমি এখানে সাজাবে দেখো আমি এখানে যেভাবে এটাকে সাজিয়েছি সেটা কি আমরা জানি অতএবের পরের বাক্য সিদ্ধান্ত হয় প্রথম আমি তর্কবিদ্যার সম্মত রূপ লিখব রূপ লেখার পরে লিখব প্রধান আশ্রয় বাক্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য সিদ্ধান্ত এটা লেখার পর তারপরে আমাকে দেখতে হবে সিদ্ধান্ত নির্দেশক শব্দ কোনটি আছে সেইটাকে খুঁজে বের করা আমি দেখলাম এখানে সিদ্ধান্ত নির্দেশক শব্দ কোনটা অতএব আর আমরা শিখেছি এর আগের ক্লাসে অতএবের পরের বাক্য সিদ্ধান্ত হয় তাহলে অতএবের পরে যেটা বাক্য সেইটা আমি লিখে দিলাম সিদ্ধান্তে অশোক নয় মানুষ এই বাক্যটিতে নয় আছে তাই এটি ইবচন হবে তাই লিখলাম অশোক নয় মানুষ পরে আমাকে দেখতে হবে এই বাক্যটিতে শুরুতে যেটা আছে এই পদটি কিন্তু সব সময় অপধান আশ্রয় বাক্যে থাকবে সেটা উদ্দেশ্য স্থানে থাকতে পারে বিদ্যুৎ স্থানে থাকতে পারে তাহলে আমি দেখব যে এই পদটি কোন বাক্যে আছে সেটা অপধান আশ্রয় বাক্যে লিখব দেখছি এই পত্রী আছে এখানে অশোক নয় দেবতা আমি লিখে দিলাম এখানে অশোক নয় দেবতা এটা লেখার পর আমার আরেকটি বাক্য বাকি আছে কোন বাক্য সেটি কোনো মানুষ নয় দেবতা আমি এটা লিখলাম এখানে কোনো মানুষ নয় দেবতা 
এটা কমপ্লিট করার পর আমি কিন্তু এখান থেকে ওই সংস্থানের ওই ছবিটি করে নেব এখানে বলেছি কাট পেন্সিল দিয়ে কিন্তু আমি যখন নিচে করব তখন কিন্তু আমি এটাকে করব এখানে কিন্তু করব পেন দিয়ে এইটা কেন কাট পেন্সিল দিয়ে এই কারণের জন্য পরীক্ষার সময় আমার এটা না করলেও চলবে আমি জাস্ট বোঝার জন্য তাই কাট পেন্সিল দিয়ে আমি করলাম এখানে কিভাবে প্রথমে হেতু পত্রকে জয়েন করলাম তারপর এই হেতু পদের সঙ্গে এই পত্রিকে জয়েন করব অর্থাৎ সাধ্য পত্রিকে জয়েন করব তারপর হেতু পদের সঙ্গে পক্ষপাত জয়েন করব ছবি আমার তৈরি হলো এই যে ছবিটা তৈরি হলো আমি বুঝতে পারলাম এই ছবিটা কোন সংস্থানের এটা অবশ্যই দ্বিতীয় সংস্থানের ছবি এটা বোঝার পর আমি লিখে দেব এখানে সংস্থান দ্বিতীয় মূর্তি এখানে তিনটি বছর ই আছে মূর্তি ই ই ই এবার দোষ এটা কেন নন্নার্থক দোষ হলো না যেহেতু প্রধান আশ্রয়বাক্য এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য এই দুটো আশ্রয়বাক্য নন্নার্থক তাই এখানে হবে নন্নার্থক আশ্রয়বাক্য দোষ আমরা একটি ন্যায়কে এইভাবে সাজানোর পর যদি দেখি এই প্রথম দুটো বাক্য দুটি নন্নার্থক হয় তাহলে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে সেটা নন্নার্থক দোষ এখানে দেখো প্রধান আশ্রয়বাক্য ইয়ে আছে নন্নার্থক অপ্রধান আশ্রয়বাক্য ইয়ে আছে তাই নন্নার্থক তাহলে দুটো নন্নার্থক আছে তাই এটা হবে নন্নার্থক আশ্রয়বাক্য দোষ এই নন্নার্থক আশ্রয়বাক্য দোষ নির্ণয় করার পর এর পরবর্তী স্টেপ আমাদের হচ্ছে বিচার বিচার আমরা কি লিখব বিচার আমাদের লিখতে হবে যে উপরের যে উদাহরণটি রয়েছে বা উপরের যে দৃষ্টান্তটি রয়েছে সেটি কোন দোষে কোন দোষ ঘটেছে সেক্ষেত্রে নন্নার্থক দোষ দেখো আমি লিখেছি উপরিক্ত নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানটিতে নন্নার্থক দোষ ঘটেছে এখন তোমাকে বলতে হবে এটা কেন এই দোষ ঘটল তো আমরা উপরে শিখেছি যে এটা নন্নার্থক দোষ এই কারণের জন্যেই না প্রধান এবং অপ্রধান দুটি আশ্রয় বাক্যই কি নন্নার্থক আমি তাই লিখলাম কেননা ন্যায়ের পঞ্চম নিয়ম অনুসারে ন্যায়ের দুটি আশ্রয় বাক্য নন্নার্থক হলে তা থেকে কোনো বৈধ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয় না আর এক্ষেত্রে কি হয়েছে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়েছে তোমরা চেষ্টা করবে যদি না পারো তখন আমি এটা তোমাদেরকে আরও ছোট করে লিখে দেওয়ার চেষ্টা করব বা ছোট করে লিখিয়ে দেব নিশ্চিত হয়েছে এক্ষেত্রে নিশ্চিত হয়েছে এই কারণের জন্যেই দোষ কেন ঘটেছে আমি সেটা এখানে বলে দিলাম এবং সেটা পরিষ্কার করার উল্লেখ করেছি কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান আশ্রয় বাক্য বিবচন হয় নন্নার্থক আবার অপ্রধান আশ্রয় বাক্য বিবচন হয় নন্নার্থক তা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়েছে আর নিশ্চিত হওয়ার ফলে কি হলো না এর ফলে ন্যায়টি ন্যায়ের যে পঞ্চম নিয়ম সেটা লঙ্ঘন করেছে তোমরা এখানে যদি মনে থাকে তাহলে পঞ্চম নিয়ম কথাটা বলে দেবে পঞ্চম নিয়ম লঙ্ঘন করেছে তাই এ ক্ষেত্রে উপরিক্ত দোষ ঘটেছে এরপরে কিন্তু তোমাকে মূর্তি হলো কেন ই ই ই সংস্থান হলো কেন দ্বিতীয় এই দুটো উল্লেখ করতে হবে আমি উল্লেখ করেছি যে কেন মূর্তি ই হয়েছে ন্যায়ের বচনগুলির বচনগুলির এখানে একটি শব্দ নেই গুণ ও পরিমাণ অনুসারে কথাটা লিখবে এখানে গুণ কথাটি হবে ন্যায়ের বচনগুলির গুণ ও পরিমাণ অনুসারে মূর্তি হয়েছে ই ই ই এবার বলতে হবে আমাকে সংস্থান কেন এটা সেটা বলতে হবে আর হেতুপদের অবস্থান অনুযায়ী এটি দ্বিতীয় সংস্থান হয়েছে আমরা এটুক বলতে পারলে আমাদের কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে এই লেখাটি হবে আর তোমরা এখানে আর একটি পয়েন্ট তোমরা দিতে পারতে সেটা হলো যে কেন নন্নার্থক দোষ হয় সেটা হলো যে এক্ষেত্রে পক্ষপদ এবং সাধ্যপদ এই দুটো পদের মধ্যে সিদ্ধান্তে কিন্তু কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না এই কথাটি মাঝখানে বলতে পারতে আর না বললেও সমস্যা নেই আমি এখানে যতটুক লিখে দিয়েছি তোমরা এটুক লিখবে এটুক লিখলেই তোমরা এক্ষেত্রে যে নাম্বারটি রয়েছে সেই সম্পূর্ণ নাম্বারটি তোমরা পাবে আজকের আমার ক্লাসটি এ পর্যন্ত নিশ্চয়ই তোমরা না বুঝতে পারলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে যে কোথায় সমস্যা এবং সেটা জানালে আমি তার পরিপ্রেক্ষিতে নেক্সট যে ক্লাসটি দেব সেটিতে আবার একটু এই পুরনো ক্লাসটি আলোচনা করে নেব বা কমেন্ট বক্সে তোমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো ওকে ভাই